This is mixed with egg. everyone Eva is here welcome to my vlog welcome to my channel hello Philippines hello Netherlands hello world my family and friends around the globe hello hello today is to share ko sa inyo the the tuna uh, fish how I marinate the tuna fish kasi yun lang kinakain ni Mark um, um, cod liver kabilio at saka salmon, tuna, mackerel, yun yung mga kilala niyang isda. So, in my own simple style, papakita ko sa inyo paano ko i-marinate yung tuna bago i-prito or i-oven grill. Ayan po. Tapos, yung mga isdang nabili ko sa market. So, I will show you the kind of fish I bought at the market uh, today. So, ganyan po ang hitsura kasi karating lang galing market. Ayan na. Um, unahin natin yung ito. Tuna. So, i-marinate na natin. Simple lang naman siya. Simple na paraan. Okay, ayan po. Ibaba ko yung camera para makita nyo. So, kasi to connect my audience, pakita ko muna yung buong mukha ko, yung shupawang. <laughs> Joke lang po. Uh, to connect to my audience, na makita naman nila um, na sino yung nagsasalita. Kasi, yun nga, to connect to my audience. Kasi sabi nila, pag cooking kasi, uh, dapat nakafocus lang sa ingredients, kung ano yung iluluto, Para naman sa akin, gusto ko rin makita ng sandali or kunti man lang yung uh, mukha ko. Siyopaw. <laughs> Joke. Um, to connect to my audience. Paulit-ulit, no? <laughs> so, ayan. Pang pa good vibes lang po. Happy-happy lang. Ayan, ganyan. Pakita ko, ha? Ibaba ko yung camera. Ayan. Ayan na. So, gumagamit ako ng cellophane. Ayan. Para sa para para safe yung kamay pati yung uh, pagkain Ayan. so guma uh, pwede tayong gumamit haluan ng garlic one crushed garlic uh, one one clove lang naman yung mm. tapos ikakrush natin siya or hiwain natin yung bawang tapos haluan na natin eh, umpisa na natin ang paghalo no ayan yung isda okay now one teaspoon ayan 1 teaspoon of 1 uh, teaspoon of uh, sesame oil that's gluten free organic uh, sesa, uh, sesame yeah sesame oil kung wala namang organic okay lang po ayan siya ayan yung green leaf um, looks like looks like uh, the flag of the European Union ayan yan yung uh, sign ng organic product here Ayan po. Minamadali ko po kasi marami pa akong ipapakita sa inyo. <laughs> Kaya bilis magsalita. Uh, kung walang sesame oil, pwede naman ito. Uh, olive oil. Ayan. Organic din siya. Yes. Okay. Now, pangalawang ingredient. Soy sauce. Ayan. Gluten-free organic soy sauce. Kahit hindi organic, okay lang. Ayan po. Tapos, soy sauce. Kunti lang naman na. Kunti, kunti lang naman. Dali. Kunti. Para hindi umalat. Kasi alam naman natin na, di ba? Alam natin na pag, ma pag maalat, hindi maganda. Delikado sa katawan, sa kidney. And it will cause water weight. Kaya mukha tayong mataba, pero tubig lang yun. So hanggat maaari, sanayin natin yung dila natin na masanay sa kunting asin. Yung masanay sa hindi maalat na food. Kasi pag nasanay tayo sa maalta, hanapin ang dila natin. Which is not good. Kasi, alam naman natin na hindi good <laughs> ang sobrang alat. Tapos, lagyan natin ng kunting asin. Ayan po. This is Celtic Sea Salt. Kahit yung uh, simpleng rock salt. Kahit hindi naman kailangan Celtic talaga. Uh, Celtic uh, Sea Salt. Uh, special kasi ito. Uh, kaya po, ito ang gusto ko. Kasi, um, Yung, I have thyroid problem, so, kailangan ko ng iodine from the um, salt, yung hindi refined. Mahaba din yung explanation doon sa refined salt. Disclaimer lang po, ay research natin. <laughs> Basta, ito po ang madalas kong ginagamit. Yung rock salt, pwede yun. Okay, yeah, um, sea salt, yan. 
Tapos, kunting paminta. Ayan. Yan lang po. So, 1, 2, 3, 4. Apat na ingredients. Number 5, yung bawang garlic. Okay. Ayan. Masarap kasi magtagalog eh. Request naman ng husband ko. Inglesin mo kasi lahat para maintindihan ko. Eh, nanonood din naman yung parents ko. Yun, mga kapatid ko. Sabi ko, di explain ko na lang sa kanila. <laughs> Pag nagkita kang. Ayan. So, ito na po. Ayan ang result. Haluin ko na po ah. Hahaluin ko na. Okay. Dagdagan natin ng a pinch of salt. Dagdagan natin. Tapos, dagdagan natin ng pamenta. Dinagdagan ko lang ng konti. Nababad na siya ng konti kanina. E ngayon, for for complete instruction. Just just to show, pinapaki, eh, dinagdagan ko ng konti lang. Pero kanina, nababad na siya. Ayan po ang result. So, ipiprito ko siya or i-oven grill. Mm -hmm. so, so, itabi ko na siya. Ayan. With 1 to 2 hours po ang pag-marinate. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung mga isda na binili ko. Ayan po. Ayan. Kita ba? Ayan. Kita nga. Ayan. Fresh na fresh talaga. Ayan. Sea bus. Ruda bus. Ang tawag nila dito sa Netherlands. Sa atin yata, lapo-lapo ito. Mm -hmm. Ayan po. Oh. Ayan, nakanganga pa. <laughs> Ayan, nganga. Si Sariwa talaga siya. Bawal kasi dito magbenta uh, ng hindi fresh. Hinuhuli ng pulis. Yeah, walang chemicals. Fresh talaga ang binibenta nila. Ayan. Ayan, refocus ko po. Ayan. Maganda sa skin. Alam natin, maganda sa skin ang fish. Because of omega-3, fatty acid, the healthy acid. Kasi, di ba may sinasabi ang mga doktor na we need essential fatty acid. So, essential siya. Hindi kaya i-produce ng katawan. So, kailangan natin kunin yun from the food. Ayan po. Ayan, ayan po yung sabi ng doktor na nakausap ko. <laughs> disclaimer! Disclaimer! Tapos, ipapakita ko po sa inyo today yung mga binili kong shells. Kailangan ko ng seashells for my thyroid uh, problem. Ayan. Ayan po siya. Ewan ko anong tawag nito sa, sa atin sa Pinas. Sa Dutch, meron silang special na pangalan nito. Sa Bisaya, parang kaykay to sa atin, but it's not kaykay. <laughs> it's not uh, barinday. It's not balinday. Barinday, no, no. Um, seashell. Parang, ayan, no? Yung ang haba niya. Tapos yung laman niya, oh. Sarap, tingnan. Malaman siya. First time ko siya natikman sa seafood restaurant in Maastricht. Tapos simula nun, nagustuhan ko na. Ayan po, ang binili ko, talawa. One, two, lima. Lima pala yung binili ko. One, two, three. Yes. Three. Ayan, two. Ayan yung isa. Ayan, one, two, three, four, five. Lima pala. So, 10 euro times 5. Medyo mahal na. Uh, no choice. <laughs> Kasi kung lalangoy ako, papuntang Pinas para bumili nito. Pagdating ng Netherlands, baka may sisi na ako. <laughs> Hindi, joke lang po. Pampa, good vibes! <laughs> ha, ha, ha! Hindi. Happy, happy lang. Kaya kailangan ng magpatawa ng konti. Kasi, sa hinarap natin ngayon sa mundo, we need to find ways to, you know, to be happy and chose to be happy. Yeah. Other people say, I chose to be happy. Uh, for me, we choose to be happy every day. <laughs> Ayan po. Sa mga kabayan natin sa Pinas, ma-imagine ko, no? Sa, sa hinaharap ng mundo ngayon. My God. Ayan. Let's stay strong, stay strong. So, ibalik, ilagay ko na po ito sa freezer. Ayan, ang mga ito, para hindi masira. Sariwa talaga. Doon ko na lang po sa... Ito, usually, nilalagay ko siya sa... Um, ino, ano, pang freezer na cellophane. Pakita ko po sa inyo. Ayan. Sa plus supermarket na bibili ito, or Albert Hine. Pero mas... Okay sana itong galing sa IKEA. Ayan, kasi malaki. Malaki siya. Kaso, 
parang hindi naman kasya ito hindi kasya mas, malak mas malapad kasi ito so dito ko na lang siya ilagay ayan po ayan so medyo kasya siya dito ayan. lalagay ko siya sa freezer tapos meron talagang special na pang, pang ano special na pang special na pang pakip nito eh, yung, ano, special na pang pag close nito na kahit tubig hindi talaga siya aagos ay uh, oo pero wala namang tubig <laughs> i mean kahit yung ilagay mo sa cellophane tapos isasarado mo na gamitan nito kahit yung tubig hindi talaga siya aagos napaka special niya so amazing so ito yung gagamitin ko para um, fresh pa rin pag niluto ko siya fresh pa rin siya ayan po ngayon lagay ko lang diyan um mamaya na kasi haba yung video wag naman <laughs> wag naman humaba masyado ito po ilagay ko siya sa freezer um freezer sake we call this in freezer sake yeah basta cellophane na pang freezer <laughs> ayan lagay ko siya diyan para it remains fresh manatiling sariwa ang kinhason <laughs> seashell kinhason talaga <laughs> Sarap magbisaya, Tagalog. Sarap. Ayun. So, ilagay ko siya pa isa-isa. Tapos, isa sarado ko using this one. Pag bumili kayo ng uh, cellophane, boteram zakye, lahat ng klase, dito sa Netherlands, may, may, I think, ganun din sa Pinas, may kasamang ganyan. Ganito siya eh. Ayan, ganito siya. Okay, sasarado ko na siya. Tapos, ilagay ko sa freezer. Tapos, ito din, ayan, ito yung ulo ng tuna. Yung kalahati lang for, mar for Mark. Kasi, ito ang kinakain niya. Pag sa isda, kasi ang hirap niya pakainin. <laughs> yung kilala lang niya, ang kinakain niya. Tapos, iba yung lulutuin ko for me and Yana. Ayan. So, ilagay ko to sa freezer. Maganda kasi mamili ng medyo marami-rami kasi, lalo na dito, palaging malamig, eh, malapit na ang winter. So, ang hirap pa balik-balik sa market. Kaya medyo buo-buo ako pag uh, medyo buo yung binili ko. Medyo marami-rami. Hindi naman masyadong marami. Para hindi pa ulit-ulit sa market. Ayan. So, fish. Good for the brain, for the eyes, for the heart. Good for the skin. So, kaya ito connected na naman sa beauty. <laughs> yun kasi ang, yun talaga kasi ang topic ng vlog ko. Health, beauty, and fashion. Mamaya na yung fashion. Mag-health muna tayo, tapos pag naging healthy na, magpa-beauty. Kasi it's hard to be beautiful without good health. Pinigrill na po natin yung tuna. So, oven grill tuna in 30 minutes or more, it will become grilled tuna. <laughs> oven grilled tuna. Tapos uh, yung toppings, um, dahon ng sibuyas. Dahon sibuyas. Spring onion, uh, leaf, yan, nilagyan ko ng kunti para mas mabango. Tapos, nakabili ako ng dahon ng saging from uh, Turkish Winkle. I'm happy, Naka, nahanap ko ito. Ayan, talagang natural. Kasi ayoko gumamit ng aluminum foil kasi alam natin na hindi po maganda yun. Hindi siya healthy according to chemical engineer. So, as much as possible. Kahit yung gumagawa ko ng embutido, ang ginagamit ko ito rin, dahon ng saging. Para safe, ayan po. Ayan po yung oven, uh, mga 10 minutes, bago ko nilagay yung isda. Ayan, para mainit na yung oven. Tapos mga 30 minutes or more, let's say, siguro ang maximum nito 30 minutes or th 35. Maluluto na siya, so babalik pa rin natin. Uh, the reason na nilagyan ko po ng sesame oil or uh, olive oil, can be both. Kasi very dry yung laman ng tuna fish. Uh, uh, it's a dry kind of fish. Oh, hindi siya masyadong oil eh. Kaya nilagyan ko para masarap. Uh, healthy oil naman ang nilagay ko. Hindi nakakataba. Ayan ang oven. So, lilinisin natin after cooking. Ang oven lilinisin. Ayan po, binabad ko muna siya sa tubig. Kasi alam ko maalat ito. Tapos medyo may kunting buhangin. So, binabad ko siya ng mga 30 minutes uh, sa cold water. Cold lang. Huwag mainit kasi matanggal yung freshness niya. Ayan, mukha siyang daliri. Ayan po. 
parang ito yung may tahong din naman dito, hindi naman ito tahong parang daliri talaga siya, tapos malaman ayan yung laman niya, ah, ang sarap nito ayan so hindi talaga tayo lugi pag bumili nito, kasi di ba karamihan sa shells um, kasama sa pagkilo yung shell <laughs> mabigat yun e ito, kahit kasama na siya sa pagkilo, kasi 1 kilo ito malaman talaga yung loob oh. ayan, so hindi tayo lugi so binabad muna para matanggal yung um, buhangin tsaka maalat ito so igigisa na natin tapos huwag natin lagyan ng asin kasi maalat na ito eh ayan, talagang the whole life sa dagat na ito na matira so maalat um, as much as possible na iniwasan po natin na maalat kasi nakukos po siya ng water weight It's really good for anti-bloating guys. Ito po yung ingredients natin. Bawang, uh, luya, sibuyas. Ayan, lagay na natin yung bawang. Lagay mo na tayo ng butter. Ayan, may kunting butter na siya pero taga na. Ganyan yung mature ng butter. Ayan po, mabibili ito sa Albert Heine. Uh, organic uh, butter. Ilagay na natin. Pwede siyang isabay. Gutom na kasi. <laughs> Gutom na kaya isabay na. <laughs> Ayan po. Ayan. Ayan. So, i-mix natin. Pwede ko natin yung ako. Para umunin. Habang nagigil tayo ng tuna, nagigisa naman tayo ang shells. So, para sabay maluto. And this is for me. Yung isda para kay Yana and Mark. Kasi yan lang yun. Hindi, sila, hindi pa nila kilala ito. <laughs> Lagay na natin. Ayan ito. From here. Parang daliri talaga siya tindi. So, Tapos, haluin natin. Huwag sabawan. Huwag na huwag pula talagang lagyan ng tubig. Kasi matubig na yan. Nagtutubig yan. Tapos, may natural salt na siya. So, no salt. No water. No need to add water. Ayan. I-mix natin. Lutuin natin siya ng uh, 20, 20 minutes maximum para walang bacteria. Primer is off. Ito pala ang itsura niya. Ayan. Ayan na yung itsura niya. Mausok. Ayan. Para malinaw. Tapos, ihahalo na natin yung sibuyas dahon. Spring onion. Sprinkle, sprinkle. Tapos, uh, pepper. Ayan. Kunting pepper, yun ang nagpapasarap. Kahit walang salt, masarap pagka may black pepper. Kaya napaka-importante nito. Para lang maiwasan yung salt. So, para maiwasan yung salt, kasi may natural salt na po siya. Itong klaseng uh, seafood na ito. Ayan. Kasi, uh, Sabi nga nila, eh bakit yung isda, uh, the whole life naman sa dagat to, mira? <laughs> bakit may mga isdang matabang? Mm. Totoo yun, merong isdang matabang, merong isda na hindi na kailangan lagay ng asin kasi may natural salt na siya. Pero ito talagang shells, lahat ng seashells, pag ako nagluto, hindi ko na po nilalagyan ng salt and water. Para lasap na lasap yung lasa, masarap, kasi natural. Pag nilagyan natin ng tubig ito, uh, malabnaw, kahit kun, pwede, pwede, kunting tubig pero hanggat maari, wag na lang, kasi nagtutubig din siya, oh. may, may sabaw din, ayan ayan yung sabaw niya, ayan so, kain na tayo tikim, tikim na tikman na po ang oven grilled tuna so, tikman na natin so
tikman na po natin. Ito po. Crop. Hmm? Crop ng tuna. Tapos, ito, tikman natin. Ayan. Mm -hmm. so, tapos na yung tuna. Ngayon, tikman ko yung shell. Shell. Mm -hmm. Ito na. Manamis kami. Mm. Manamis kami. Sarap. Kahit walang asin. Fulfilling. Mm. Sarap. <laughs> okay, guys. If you think this video is interesting and um, informative too, kindly subscribe to my YouTube channel for more uh, interesting videos next time. Thank you guys. See you again.